，情感跟仇恨是两回事。你忘得了我娘吗？西秋与北丽结成同盟，楚青歌入宫的目的是谋害秦王，祸乱天宁，报家国仇恨。此事未经证实，是否需要让小姐知道？殿下，米香小姐。只有这些吗？七载一读的书本来就少，京城能卖的一经、读经已经都在这里了。这些读经和一经，记录的都是些寻常的毒草，还不及秦王府收集的一半多。秦王府现在可有消息传出？秦王他最近每日早出晚归，听说秦王去天坑时中了剧毒，至今仍未恢复，似乎也并不在秦王府中。准备一下，我要回秦王府。是。师兄，师兄，我哥出去了，你找他干嘛？那个，我是来劝一下师兄。但是我觉得一个人有些势单力薄，劝什么？嗯，让他把云溪接回来啊！这事不能怪云溪。还是先缓缓吧。我劝你也别多嘴。我哥虽然面上不显，心中肯定是矛盾万分，再加上身负重担，若是个寻常人，那早就被压垮了。你还是懂事点，就别再添麻烦。那是独宗女儿这件事。又不是云溪的错，师兄怎么能把账都算在云溪身上呢？那等我哥回来，你自己去劝吧。我可不想再趟这趟浑水了。再说了，我哥最近情绪那么大，切，我一点做的不对，他就罚我，就让我写字。你自己去吧。哎，我说你这个人，你怎么这么不讲义气啊？切！喂，你说谁不讲义气啊？喂，你给我等等，你给我站住你！你说谁呢？刚才。久不见，你是来给我送信的，殿下。独宗对你犯的过错，我知道是万万不可原谅的。可是我娘也因此送了性命，我本不该厚着脸皮来求你，我只是希望你能看在我娘的份上饶过她，可好？韩云溪，他是你父亲。
韩云溪二人落单，你为何不让我偷袭？他们身边有那么多暗哨，你是干不掉的。哼，你莫不是胆小怕死了吧？你我从小苦练习武，为的是有朝一日精忠报国。你觉得这样枉死，值吗？若是再不行动，陛下那里可就不好交代了。再找更合适的时机吧。你好好休息。飞叶哥哥，你当真要留下韩云溪？他现在和我们根本就不是一条心。他和什么样的人来往，他在干些什么，你都知道吗？我和云溪之间的事情。不用你操心。现在最重要的，你要照顾好自己的身体，别再扬眉人嫌了。但对明香而言，最重要的永远都是飞叶哥哥你。我会继续为你扬眉人嫌的。朱宇，嗯，找我有什么事吗？七少，独宗已经在药鬼谷多日，北令那边还不知道。七少为何不早日通知太子，好赶紧了结此事？他还有用呢。有什么用？我看七少是不想得罪自己心爱的人。你胡说什么呢？你说话的时候能不能动动你的脑子？如果我成功的取得了独宗的信任，跟他一起成功修炼独谷之术后。跟北丽的交涉，这不是取得了更大的胜算吗？好吧，但此事不能再拖延了。你们是不是一夜没睡啊？你们先吃完早餐，然后再弄，好不好？对阿桃，来，这些东西是跑不掉的。是啊，希儿，身体要紧。没时间，我要就殿下的，你们先吃。你既然要这样，那我要用我的全力了啊！七少，你这是在浪费我的时间啊！你可别忘了，你还欠我很多条件呢，你一个都没有实现。那我现在要再用掉一条，放下你手上的东西，乖乖过去给我吃饭。七少，你就这么浪费条件呢？这怎么成浪费条件了？如果你真要这么说的话，那我愿意再浪费一条。你现在放下这些东西，过去给我好好的睡觉，休息好了，吃好了，说不定你研究东西速度能更快一点。希儿，这里有我看着，你吃过了，赶紧去休息一下。对嘛，要乖，约定就是约定，好吗？来，没做完的这几个试验，我都帮你试一下。听到了没有？走了。先吃饭吧。好。如果信上消息属实，那我们此行的计划就有危险了。属下以为，这信上的内容十有八九是属实的。西丘一战，他们的皇帝死在了我们的手上。西丘兵败。也正是因为此战之后，便再无战力可抗衡了。楚青哥来天宁的目的，我早就已经猜到。想必云溪是得到消息之后，才过来找我的。我不希望他卷进这件事情。哥，有人暗中派人送了密函过来。阁下是？我是副将楚西风，今日想约殿下见面，素未合适。大人。
这个便是楚青歌与北厉太子军医正来往的书信，大人请看。这么重要的消息，你为什么想告诉秦王殿下？我家二殿下。被太子所害，幕后的主谋就是楚青歌。我家萧妃想与秦王殿下一同联手，对付我们共同的敌人。可是据我了解，萧贵妃与秦王殿下并无交集，何况此事涉及后宫之争。按理来说，秦王府更是不便参与其中。不过这个消息事关重大，我会把它转告给秦王殿下的。你等我消息。如此的话，便有劳大人了。哎，不必客气。好了，好，告辞。秦王谨慎，不愿合作，还请娘娘另寻他法。不相信。真的走火入魔了，答应我的条件你一定要做到，跟我走吧。不对不对，总好像缺了样东西小家伙，你别走啊！嘿，小家伙，别走啊！
。哎，你要不要试一下？嗯。哇。你看，你就应该这么笑啊！你这样开心，你爹才不会担心你。他不是我爹。血缘关系嘛，是扯不断的。不管他以前做了什么，但他始终是你的爹呀、啊。我能看得出来，他挺在意你的。难道你没有感觉到，他这几天对你的关怀？七少，我们不谈这个了。对阿桃，有些事情你不要逃避。你爹想让你开心，想要得到你的认可。我能感觉到，他眼睛里都是满满的爱，而不是憎恨和不屑。嗯，<笑>好像我多说了些什么。<笑>不管怎么样，我还是挺羡慕你的。你有这样的爹，每天都关心你。<笑>对阿桃啊，我劝你一句。一定要好好的珍惜眼前，否则有一天你要是失去了，你真的会后悔的。嗯，谢谢你的开导，这些道理呢我都懂，只是每次想到他害了那么多人，我就特别的心痛。不过谢谢你肯收留他。咱俩那么好的朋友，还用说这些吗？韩云溪，要是你知道我要将你爹交给北丽，你还会觉得我们是朋友吗真的很好吃，嗯，真的。你娘也是最爱吃鱼，我什么都做不好，独独鱼却能做出几十种花样来。希儿啊，你若爱吃，爹每天换一个花样给你做。嗯，锅里还有些鲜鱼汤。啊，我这就盛给你喝你这个字迹跟师兄越来越像了。我听说韩云溪中毒了。嗯，云溪有事外出了，师兄为了掩人耳目才下令这么说的。有事外出，独宗，韩云溪的亲生父亲。用秦西皇室制造毒蛊人，害得飞叶哥哥家破人亡，更让他承受了常人难以忍受的痛苦。他云溪现在有何脸面，再出现在秦王府？你你怎么知道的？我听到了你和唐烈的谈话。是，云溪现在是没有资格祈求师兄的谅解，但是他和我们一样，也想早点治好师兄啊。那。你看他现在也有努力的在药鬼谷研制解药，我相信假以时日，他一定会成功的。那有多久？一年、五年，还是十年
，万一飞爷哥哥等不及了怎么办？更何况成不成功还是未知数，若是不成功，他又作何打算？现在只有我的美人鞋可以救飞爷哥哥。这么多年来，我服下各种毒药，忍受着常人难以忍受的痛苦。我以为我的真心可以打动飞爷哥哥，可是我错了。善待我，照顾我，仅仅是因为他心存愧疚。不是，师兄，他真的担心你。可是他只相信韩云溪，他何时相信过我？我用我的生命做赌注，只为了换取飞叶哥哥的真情。他韩云溪做了什么？他凭什么取代了我在飞叶哥哥身边的位置？明香，话不能这么说。这师兄也不是你们争夺的玩物，再说了，感情不能拿来交换的呀。而且云溪从来没有想过要取代你的位置，没有吗？自从韩云溪出现以后，我输了，我输的一败涂地。我恨，我恨独宗，他为什么要这样折磨飞叶哥哥？我更恨他韩云溪。他明明什么都没有做，却轻而易举的得到了飞叶哥哥的真心，而我，却成了他们良心的噩梦，成了他们急于摆脱的累赘。你要我如何接受？现在韩云溪他出现，只会让飞叶哥哥他更加的矛盾，让飞叶哥哥对他死去的亲人更加的愧疚。宁静。为了飞叶哥哥，你去告诉韩云溪，让他不要再出现了，好不好？你放心，云溪压根儿就没想回来。上一次你看到这么漂亮的月亮，是什么时候？我都忘了。也许心境使然。我的母亲去世以后，我再也没有看到过这么漂亮的月亮。你知道吗？只有团圆的时候，月亮才会这么的圆。也许你今天跟你爹团圆了，这月亮才会这么的漂亮。齐少。我都没有听你讲过你的家人啊，家人。我小的时候啊，生活在一个很大的宅子里，但我的母亲却住在最边上、最破的小屋子里。孩子，这个鸢尾花好看吗？娘都送给你。好漂亮呀！娘，娘，你怎么了？娘，娘。你的病越来越严重了，我这就去请太医。孩子，不要去，娘没事的。孩子，你赶紧离开这儿，娘的身份只会连累你。不，娘，你等着我，我这就去请太医。
太可怜了，可怜，啊，这皇家之事你都敢管，弄砸了，可怜的是你自己呀、啊！哎呀，他娘怎么说也是陛下的妃子啊！呸，什么妃子啊？不就是个卑贱的宫女吗？这次皇后是要置她于死地。我把药端回来了，快喝吧。孩子，瞧你跑得满头大汗，像个小花猫。娘不喝药了。娘，把药喝了你就好了。孩子真乖，但是已经来不及了。孩子，如果娘不在了，你就离开这个地方，走得远远的，不要再回来，这不属于你。都是孩儿不好，什么都做不了。孩子，你是上天对娘最大的恩赐，将来也一定会有出息的。以后不管怎么样，你一定要坚强乐观。眼泪是留给弱者的。不管遇到什么事情，你都不许哭。知道了，娘。不知道外面的鸢尾花开的怎么样了？那还是你父皇来的时候，娘种下的。鸢尾花，我就给娘摘。陛下，是谁允许这孽畜在这瞎晃的？找我什么事呢？父皇，我娘院子里的鸢尾花开了，她临死之前想让你去看看。不知所以，贱婢的孩子果然是贱婢。来人，让他去撕毁宫，好好撕过。没有我的命令，不许放他出来。陛下，我们走吧。因为我的母亲是下人，所以她去世的时候，连安葬的地方都没有。所以我一直在想，我一定要努力争回她所想要的一切：地位、名声，还有尊严。你在药鬼谷里有没有看到过鸢尾花？嗯，它是我母亲生前最喜欢的花。
这么巧，我也很喜欢鸢尾花。我觉得，你娘应该不喜欢那个大宅子。你知道鸢尾花的花语是什么吗？自由和希望。他不喜欢那个家，他想离开，所以他给你爹种下了鸢尾花，应该是想让你爹放他自由的去生活。原来我的母亲根本不喜欢那个大宅子，那些光芒的一切都不是他所追求的。自由。那我为他做的一切，和我的努力，都是徒劳。丫头，谢谢你，这个结在我的心上这么多年，终于解开了，真的谢谢。娘娘，陛下最近每晚都会去清妃呢，等会儿就会有送晚膳的宫女经过此处，奴婢按照您的吩咐打点好一切了，等她到了这里，您代替她，跟着其他奴婢一起进去就行。本宫知道了，你回去吧。是。娘娘。据说萧贵妃已经发疯，太后命太医去瞧也瞧不好，都说二皇子是想不开才自杀身亡的。娘娘，你说这可信吗？这二皇子从小在皇家长大，心肠怎会如此脆弱？如此野心勃勃的一个人，就算他要结束这一切。怎会选择自残的方式自杀？嬷嬷，你说这太子如果知道先皇后真正的死因，会放过二皇子吗？娘娘的意思是，动手的人是……哼，这本宫就不清楚了。只要结果对我们来说是好的，至于事实的真相，那就不重要了。是，还是娘娘机智。如果不是我们当初故意让太后察觉萧贵妃的糕点有毒，想必太后也不会那么快就查到她身上。可怜之人，必有可恨之处。这个贱人，敢陷害我！我要你现在快走！救命啊！来人！救命！救命！救命！救命！竟敢在这儿撒野！是他这个贱人害死我的儿子！我要这个贱人偿命！我要他偿命啊！你有什么证据？天机就是他害死的！我一定要让他偿命啊！我拉下去！放开我！我实话告诉你，皇后是我杀的，都怪我太大意了，没有像毒死皇后那样弄死你。来人呐！死白灵，现在执行！啊！放手，楚青哥，本宫告诉你，你别得意，你的下场会比我惨千万倍。带下去。<笑>
你去。老奴在，给朕看。飞叶哥哥，这种草药对抑制毒蛊好像很有效果，我们不妨试试。殿下，梅香小姐，殿下，属下有要事要禀报。宁香，你先回去吧。你要看的书。我一会儿派人给你送过去。飞叶哥哥，你我既是兄妹，还有什么事情是不能让妹妹我知道的？我虽能力弱小，但也甘愿为哥哥竭尽全力。说吧。好。殿下，萧贵妃刺杀清妃。陛下，已经把萧妃刺死了。萧贵妃以死相争，正因如此，她对我们确实没有存有异心。现在西修和北丽已经结盟，清妃在暗地里对付我们的事情，恐怕早就在悄悄进行了。这几天呢，真是辛苦你了。你看看，你这脸上还是没有半点血色，怎么不在朝阳宫好好养养呢？有劳皇祖母挂念了，孙儿已经没事了。想想许久没有来看望皇祖母，所以孙儿这次过来，特意来看望皇祖母。你这孩子和长兵一样。自从你母后走后，你们两个有个小病小灾的，都往哀家这儿跑，从来不去找你父皇。也怪他自己。皇祖母，孙儿这次。放心，天清刚走，你父皇这心里呀、啊，还没缓过劲儿来。田木啊，你是东宫太子，你要记得，父子之间没有隔夜仇。只要你循规蹈矩，不要踏错一步，你父亲的大统，将来就是由你继承。多谢皇祖母。孙儿谨记皇祖母教诲。你先去休息吧，这我来。不打紧，我还能坚持坐一会儿。你也跟着熬了这么久了，身体重要，你先去休息。喜儿，你也去休息吧。我不累。七少，再给我拿一点决明子。好。刁头，你怎么了？
是不是很不舒服啊？怎么这么疼？走。哎，别，万一这一次就成了呢？等等。起来。丫头，希儿，丫头。